ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ್ಗೆ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಕಿರಿತೆರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ರೈಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು ಪ್ರವರ್ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಡ್ತು ಅದರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥರ ನಡೀತು ತನುಜಾನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಕತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತುಂಬ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ವಿ ಓ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇ ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅವರ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ
ಇದಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕತೆಗಳು ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನೋ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರದೀಪೀಶ್ವರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರರು ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಥರದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಜರ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರದೊಂದು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ಲೋ ಇಲ್ವೋ ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಳ್ಕೊತ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ನಾವು ದೇವ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋವಂಥ ದುರಂತ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು ನಡೀತೇ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇವ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೌದೌದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಹುಡುಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಿಂತೋಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದೊಂದು ಕಥೆನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಅವ್ರು 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 ಮಾಡಿರೋದು ಪುಣ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶವೋ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನೋ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಷ್ ಅನ್ಲೇಬೇಕು ಅದ್ರ
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲವೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಹೌದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಅದೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ತರದ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸದುದ್ದೇಶವಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಡಿದ್ಕೊಂಡೆ ಹಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ತರದೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಅದೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಂಗ್ ತಲುಪುದು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋ ತರದ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ನಾನು ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಟಿಲ್ ಶಿ ರೀಚಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಆ ಜರ್ನಿನೇ ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಬರೀತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ದೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಡೀತೋ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಅವಳನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಹರ್ಡಲ್ ದಾಟ್ ದಾಟಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏಳು ಒಂದುವರೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಲ್ಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಂಬ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರದ ಒಂದು ಕತೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿದು ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ಗಂಗ ಅದಾದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನೇನು ಯೋಚನೆ 
ನೀವು ಒಂದು ಮೂರು ಜನರೇಷನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಈ ತರ ಒನ್ ಅವರ್ ನೀನ ಐ ಮೀನ್ ಒನ್ ಡೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಕತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದು ಬಡತೆ ಗುರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ನೀವು ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕತೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹಿಂಗಿಡ್ದಿಟ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ತಾಕತ್ತು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅಥವಾ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಮಕ್ಕಿ ಕ ಮಕ್ಕಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐದನೇ ಸೀನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮನಾಟನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋ ಹತ್ತು ಸೀನ್ ಹದಿನೈದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲೋ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೊಟೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ನೋಡ್ರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಯಶ ನಾವು ಏನ್ ರೀಲ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ರೀಲ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗೊಂದು ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ
ಏಯ್ ನಾನು ತಗೋತಾರ ಬಿಡೋ ಶಾರ್ಟು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರವಣಿಗೆನೆ ನಾನು ಈ ನಾನು ಸೂರಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಸೂರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಬರೆಯೋದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಂಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾನು ಬೇರೆ ತರ ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣತ್ ನಂಗೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಂಬಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೂ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದ್ ಇನ್ ಮೂರ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಡಿ ಅವ್ನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆ ಥರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ನಾನು ಕಂಡಾಗಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಫೆಲೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಲರ್ನ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗತವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ರೀತಿ ಅದೇನು ರಾನೇಸ್ ಅವನು ಏನು ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ದ ಆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಪ ಹಪಿ ಇದೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅದೊಂದು ತಾನು ನೋಡಿದ್ದೊಂದು ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ತರದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ವೆರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ನಟನ ಜನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇವನ್ ನೋಡಿ ಇವ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ನ ಪಾತ್ರ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರನೂ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಹೊಸಟೈಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲಾಜಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಇಲಾಜಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇ
ಬಟ್ ನನ್ನ ಓಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದೇನಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಟ್ರ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಗುರುಗಳಾಗಬೇಡಿ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಅಂತ ಇವನ್ ಇವನ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಯನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ನೆಟ್ರಿಗೆ 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 ಹಾಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಟೈಮಿಂಗು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಂಬ 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 ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಾವಿರ ಜನ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ದುರಂತ ಅದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೋ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಐಡಿಯಾನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಡ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪವಾಡವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನುಜ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಹ್ ಅವಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್
ಆ ತರ ಏನ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನ್ಗೆ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ನಾಟಕಗಳಿರ್ಬೋದು ನಟರಿರ್ಬೋದು ಅವರೇ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಈ ಥರದ್ದು ನಾನೇನಾದ್ರು ಅಂದಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದಾರೆ ಆ ಥರ ನಾಟಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿರ್ಬೋದು ತಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಿಚಾರ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಸೊ ತನುಜ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೆರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಪವಾಡ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಏನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ